எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான எரா ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இஞ்சி பூண்டு நசுக்கி கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் பொடியை நிறைய வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு அரை கிலோ எரா உதிச்சு கழுகி சுத்தமாக வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் கருவேப்பிடம் தேவைக்கு உப்பு கொஞ்சம் லெமன் கால் லெமன் எடுத்துருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவைக்கு கேஸ் பற்ற வச்சு பேனை வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் அதில் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம அதில் வந்து இந்த வெங்காயத்தை போடலாம் இந்த ஃப்ரையில் வந்து தக்காளி போடலைங்க தக்காளி போடாமல் பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகும் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வந்து வதங்கிட்டே இருக்குது நம்ம இதில் வந்து இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டேங்க பாருங்க இது நான் ஸ்டிக்ன்றதுனால நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாதா கடாயினா கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருங்க பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் போடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இறாவை போடலாம் இப்போ மசாலா மிளகாத்தூள் பெப்பர் தூள் வந்து நல்ல ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நான் இது வேகத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் பாருங்க இதுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றே கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தாங்க வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி விட்டு கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மூடி வச்சு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இனிமேல் மூடாமல் அப்படியே வைங்க இது தக்காளி போடாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது காரம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி காரம் கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி உப்பு வந்து இறால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டே மாறிடும் டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்தணும் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இந்த தண்ணி ஊற்றி நான் அந்த குக் ஆகி டென் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி வந்து காரம் நான் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் காரம் வந்து மசாலா கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க இது சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுருப்பேன் நீங்கள் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு தக்காளி ஃபுட்டு பண்ணால் அது வந்து ஒரு மாதிரி தக்காளி சட்னி மாதிரி அது வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹோட்டல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து லெமன் கொஞ்சம் புளியலாம் இந்த லெமன் வந்து ஜாஸ்தியாகவே கூடாதுங்க லைட்டாக இவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு வந்து இது பாருங்கள் போடும் அந்த இறாக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த நம்ம தக்காளி போடல இந்த லெமன் புழிஞ்சால் அது வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஜாஸ்தியானால் புளி தூக்கலாம் நிற்கக்கூடாது பாருங்கள் இப்போ தொக்காவும் இல்லை ஃப்ரையாகவும் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டேஜில் இருக்கு பாருங்கள் இது நீங்கள் சாப்பாட்டிலலாம் பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம் தோசைக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் ஃப்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு எரா ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி பெப்பர் போட்டு எரா ஃப்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்